హాయ్ ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ ఇవాళ మనము ఐ ఆమ్ వండరింగ్ ఐ వాజ్ వండరింగ్ ఐ వండర్ ఐ వండర్డ్ ఇలాంటి ఫ్రేజెస్ ఉంటాయి కదా వీటిని ఎలా యూజ్ చేస్తాం ఎందుకు యూజ్ చేస్తామో తెలుసుకుందాం ఓకేనా జనరల్గా వండర్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి అద్భుతం కదా కానీ ఒక్కొక్కసారి ఐ ఆమ్ వండరింగ్ అంటే నేను అనుకుంటున్నాను లేదా నేను ఆలోచిస్తున్నాను అని అర్థం కూడా వస్తుంది ఓకేనా ఓకే చూడండి ఎవరి ఫస్ట్ యూసేజ్ ఏంటంటే ఐ వాజ్ వండరింగ్ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తామంటే జనరల్గా ఎవరినన్నా కానీ ఏదన్నా సహాయం అడగాలి అనుకోండి నాకు డబ్బులు ఇస్తారని వుడ్ యూ గివ్ మీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఓకేనా వుడ్ యూ గివ్ మీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అంటే దీని అర్థం ఏంటి మనం ఎదుటి వాళ్ళని క్వశ్చన్ చేస్తున్నాం నాకు ఐదు వందలు ఇస్తారా అని ఇది ఒక ఇంట్రాకేటివ్ క్వశ్చన్ కదా కానీ ఒక్కొక్కసారి మనం ఏం చేస్తామంటే ఎవరినైనా కానీ పొలైట్గా అడగడానికి లేకపోతే మొహమాటంతో అడగడానికి మనం ఏం చేస్తామంటే ఐదు వంద ఐదు వందలు ఇస్తా ఐదు వందలు ఇస్తావా అని కాకుండా అరే నువ్వు నాకు ఐదు వందలు ఇస్తావేమో అని అనుకుంటున్నాను రా అని అంటాం నువ్వు నాకు ఐదు వందలు ఇస్తావేమో అని అనుకుంటున్నాను రా నువ్వు నాకు నీ మొబైల్ ఇస్తావేమో అని అనుకుంటున్నాను రా ఇస్తావా అలా నాకు నీ బైక్ ఇస్తావేమో అని అనుకుంటున్నాను రా ఇస్తావా అంటాం చూస్తారా ఇస్తావేమో అని అనుకుంటున్నా అంటే నేను డైరెక్ట్గా క్వశ్చన్ చేయట్లేదు నాకు సహాయం చెయ్యి అని సహాయం చేస్తావేమో అని అనుకుంటున్నా అని ఎదుటి వాళ్ళని సహాయం అడుగుతాం అలా అడగడానికే ఐ ఆమ్ వండరింగ్ కానీ లేదా ఐ వాజ్ వండరింగ్ కానీ రెండింటిలో ఏదో ఒకటి యూజ్ చేయొచ్చు అయితే ఎక్కువగా ఏది యూజ్ చేస్తారంటే ఐ వాజ్ వండరింగ్ని యూజ్ చేస్తారు ఐ వాజ్ వండరింగ్ని యూజ్ చేస్తాం అర్థమైందా సో ఐ వాజ్ ఐ వాజ్ వండరింగ్ చూడండి మామూలుగా వుడ్ యూ గివ్ మీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కదా దీన్ని ఇంతే వుడ్ యూ గివ్ మీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అని రాయకూడదు ఐ వాజ్ వండరింగ్ తర్వాత మీరు కంపల్సరీగా ఒక కంజక్షన్ని యూజ్ చేయాలి ఎలాంటిది ఇఫ్ కానీ వెదర్ కానీ వై కానీ హౌ కానీ వెన్ కానీ ఇలాంటి ఏదో ఒక కంజంక్షన్ని యూజ్ చేయాలి అయితే నేను ఇక్కడ ఎదుటి వాళ్ళని క్వశ్చన్ చేస్తున్నాను కదా కాబట్టి ఏం యూజ్ చేస్తా ఇఫ్ యూజ్ చేస్తాను ఐ వాజ్ వండరింగ్ ఇఫ్ యూ వుడ్ వుడ్ గివ్ మీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ చూసారా ఇప్పుడు ఇది ఒక ఇంట్రాకేటివ్ క్వశ్చన్ కాదు ఇక్కడ మీరు క్వశ్చన్ మార్క్ పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకని ఇఫ్ యూ వుడ్ గివ్ మీ చూసారా ఇక్కడేమో వుడ్ యూ గివ్ మీ ఇక్కడేమో యూ వుడ్ గివ్ మీ వచ్చింది ఎందుకని ఇఫ్ పెట్టాం కానీ ఇఫ్ తర్వాత మనం ఏం యూజ్ చేస్తాము వెంటనే ఆగ్జలరీ వేపు యూజ్ చేస్తామా యూజ్ చేయం కదా సబ్జెక్టు తర్వాత ఇలా రాస్తాము దీని అర్థం ఏంటంటే ఐ వాజ్ వండరింగ్ ఇఫ్ యూ వుడ్ గివ్ మీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ నువ్వు ఐదు వందలు ఇస్తావేమోనని అనుకుంటున్నా అనుకుంటున్నా అని సహాయం అడుగుతున్నాను అర్థమైందా అలా యూజ్ చేయడానికే యూజ్ చేస్తాము చూడండి కుడ్ యూ గివ్ మీ యువర్ కార్ నువ్వు నీ కార్ ఇవ్వగలవా ఓకేనా ఎదుటి వాళ్ళని నేను క్వశ్చన్ చేస్తాను కుడ్ యూ గివ్ మీ యువర్ కార్ దీన్నే అరే నువ్వు నీ కార్ ఇవ్వగలవేమని నేను అనుకుంటున్నాను రా అని అడగాలంటే ఏం చేస్తాము ఐ వాజ్ వండరింగ్ ఐ వాజ్ వండరింగ్ వెంటనే యూ కుడ్ గివ్ మీ అని రాస్తామా ఇలా రాస్తామా కాదు ఏమని చెప్పా ఇఫ్ కానీ వెదర్ కానీ ఇలాంటి కంజంక్షన్ యూజ్ చేయాల్సిందే కాబట్టి ఐ వాజ్ వండరింగ్ ఇఫ్ యూ కుడ్ గివ్ మీ యువర్ కార్ నీ కా నువ్వు నువ్వు నీ కార్ ఇవ్వగలవేమో అని అనుకుంటూ ఉన్నాను ఎవరు నేను అనుకుంటూ ఉన్నాను అని ఎదు అదే ఇంకొకరు అనుకుంటూ ఉన్నారు అని చెప్పడానికి హీ వాజ్ వండరింగ్ అంటాం ఓకేనా విల్ యూ కమ్ టు ద పార్టీ నువ్వు పార్టీకి వస్తావా ఇది నేను డైరెక్ట్గా క్వశ్చన్ చేస్తున్నా అరే నువ్వు పార్టీకి వస్తావా అని అరే నువ్వు పార్టీకి వస్తావేమో అని అనుకుంటున్నాను రా వస్తావా అని అడగాలంటే I was wondering if you will come to the party. Would you come? You will come? I was wondering if you will come to the party. Okay, na? I was wondering if you will come to the party. Would you come? Are you going to the party? Are you going to the party? Are you going to the party? అని అడుగుతున్నాం అర్థమైందా సో ఎవరినైనా సరే మీరు ఇంకా పొలైట్గా అడగాలి అని అంటే గనక ఏదన్నా ఒక రిక్వెస్ట్ ఐ వాజ్ వండరింగ్ ఇఫ్ యూజ్ చేసి ఏది కావాలనుకుంటున్నారో అది అడగండి సరిపోతుంది ఓకేనా ఇప్పుడు నెక్స్ట్ యూసేజ్ చూద్దాం ఓకే చూడండి ఇక్కడ కొన్ని ఫ్రేజెస్ రాశాను ఫస్ట్ యూసేజ్ ఏమని చెప్పాను ఐ ఐ వాజ్ వండరింగ్ అని ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తానని చెప్పాను ఎవరినన్నా కానీ ఒక సహాయం అడగడానికి అంతేకాదు వండర్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి వండర్ అంటే ఆశ్చర్యపోవడం కదా ఏదైనా ఒక పని జరిగి మనం ఆశ్చర్యపోయాం అనుకోండి అప్పుడు అబ్బా వాడు వాడు అది ఎలా చేశాడు రా అని అంటాం ఎవడన్నా ఒక బైక్ స్టెండ్ చేశాడు 
బా వాడు అది ఎలా చేశాడ్రా అని క్వశ్చన్ వేస్తాము కానీ ఎవరు మనకి దానికి ఆన్సర్ చెప్పరు ఎందుకని వాళ్ళకి కూడా తెలుసు మనం నిజానికి వాళ్ళని క్వశ్చన్ చేయలేదు మనము మన ఒపీనియన్ని బయటికి ఎక్స్ప్రెస్ చేశాము అది ఎలా చేశారా అని ఒక సర్ప్రైజ్ని బయటికి ఎక్స్ప్రెస్ చేశాము అలా ఎక్స్ప్రెస్ చేసేటప్పుడు కూడా ఐ ఎమ్ వండరింగ్ ఐ వాజ్ వండరింగ్ ఐ వండర్ ఐ వండర్ని యూజ్ చేస్తాము ఎలా యూజ్ చేస్తాం జనరల్గా టెన్స్ ప్రకారం ఎలా యూజ్ చేస్తాము అలాగే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ వండర్ ఇఫ్ హీ కుడ్ కమ్ అతను వస్తాడా అని నేను అనుకున్నాను లేదా ఆశ్చర్యపోయాను అని కూడా అనుకోవచ్చు కానీ నిజానికి అనుకున్న బా వాడు వస్తాడా అని అనుకున్నాను రా అని అంటాం కదా అలా ఐ వండర్డ్ ఇఫ్ హీ కుడ్ కమ్ వాడు రాగలడా రాగలడా అని అనుకున్నాను బట్ కానీ హీ కేమ్ అతను వచ్చేసాడు నేను రాగల రాగలడా అని అనుకున్నాను రా అనుకున్నాను అయిపోయింది గతంలో అనుకున్నాను కానీ అతను వచ్చేసాడు అని లేకపోతే షీ వండర్డ్ ఆమె అయితే షీ వండర్డ్ ఇఫ్ హీ కుడ్ కమ్ అతను రాగలడా అని అనుకుంది బట్ హీ కేమ్ కానీ అతను వచ్చేసాడు సబ్జెక్ట్ అనేది మన ఇష్టం ఓకేనా ఎవరు అనుకున్నారు అన్న దాన్ని బట్టి మీరు సబ్జెక్ట్ మార్చుకోవాలి నేను ఆయితో చెప్పేస్తున్నాను అదే నేను ఎప్పుడు ఏదన్నా ఒక దాని గురించి అబ్బా వీడు ఇలా ఎలా చేస్తున్నాడురా అని ఎప్పుడు నేను ఫీల్ అవుతూ ఉన్నాను అనుకోండి ఎదుటి వాళ్ళు చేసేదాన్ని ఎప్పుడు వాడు అలా ఎలా చేసింటాడు లేదా ఎలా చేస్తున్నాడు అని ఎప్పుడు నేను ఫీల్ అవుతుంటే ఐ వండర్ని యూజ్ చేస్తాను ఎందుకని ఇది నేను ఎప్పుడు ఫీల్ అవుతున్నా కాబట్టి షీ ఉంటే షీ వండర్స్ ఐ వండర్ ఇఫ్ ఐ కుడ్ డూ అరే నేను అది చేయగలనా అని నేను అనుకున్నాను రా అనుకుంటున్నాను ఎప్పుడు అనుకుంటున్నాను గతంలో అనుకోలేదు అనుకుంటూ ఉండట్లేదు ఎప్పుడు అనుకుంటున్నా కాబట్టి అది చేయగలనా నేను అనుకుంటున్నా అది చేయగలనా అని నేను అనుకుంటున్నా ఎప్పుడు అనుకుంటున్నాను ఓకేనా అది ఈ ప్రజెంట్ మూమెంట్లో నేను అనుకుంటుంటే ఎవరన్నా నన్ను ఏదో ఒకటి లిఫ్ట్ చేయమన్నాడు కానీ నేను అరే ఇది చేయగలనా అని నేను అనుకుంటున్నాను రా అని చెప్పాలంటే ఐ యామ్ వండరింగ్ రైట్ నౌ కదా ఐ యామ్ వండరింగ్ ఇఫ్ ఐ కెన్ డూ గతంలో అయితే ఐ వాజ్ వండరింగ్ ఇఫ్ ఐ కుడ్ డూ ఓకేనా అది నేను చేయగలనా అని అనుకున్నాను గతంలో అనుకున్నాను ఇప్పుడు ప్రజెంట్లో అనుకుంటూ ఉంటే ఐ యామ్ వండరింగ్ ఇఫ్ ఐ కెన్ డూ అది చేయగలనా అని నేను అనుకుంటూ ఉన్నాను అని దాని అర్థం చూసారా ఇఫ్ ఇఫ్ కంజంక్షన్ కంపల్సరీగా ఏదో ఒకటి యూజ్ చేయాలి సరే ఐ వండర్ హౌ హీ ఎన్ సో మచ్ మనీ ఒక అతను బాగా డబ్బులు సంపాదిస్తున్నాడు అయితే మనం ఇలా అంటుంటాం కదా అరే వాడు బాగా డబ్బులు సంపాదిస్తున్నాడు రా అసలు వాడు ఎలా డబ్బులు సంపాదిస్తున్నాడు అని మనం ఒక ఒక క్వశ్చన్ ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తాం కదా వాడు ఎలా డబ్బులు సంపాదిస్తున్నాడా అని నేను అనుకుంటున్నాను రా అని అంటారు కదా అలా అనుకుంటున్నాను రా ఎప్పుడు అనుకుంటున్నా కాబట్టి ఐ వండర్ ఐ వండర్ హౌ హీ ఎన్స్ సో మచ్ మనీ చాలా డబ్బులు ఎలా సంపాదిస్తున్నాడని నేను అనుకుంటున్నాను షీ హీ యూజ్ చేస్తే వాడు అనుకుంటున్నాడు షీ యూజ్ చేస్తే ఆమె అనుకుంటుంది వాడు వాడు చాలా డబ్బులు ఎలా సంపాదిస్తున్నాడని ఆమె అనుకుంటుంది అన్నది దీని అర్థం ఓకేనా ఇక్కడ చూడండి ఇంకోటి రాసాను ఐ వండర్ వెన్ హీ గోస్ యాక్చువల్గా మీరు చూస్తే కనుక ఇందాకే నేను ఎప్పుడు క్లాస్ స్టార్ట్ చేసినా కానీ ఒక అతను ఆ పాత సామాన్లు పాత సామాన్లని వస్తూనే ఉంటాడు ఓకేనా ఐ వండర్ వెన్ హీ గోస్ వాడు ఎప్పుడు వెళ్తాడా అని నేను అనుకుంటున్నాను ఐ వండర్ వెన్ హీ గోస్ ఓకేనా వాడు ఎప్పుడు వెళ్తాడని నేను అనుకుంటున్నాను అదే అనుకుంటూ ఉన్నానంటే ఐఎమ్ వండరింగ్ వెన్ హీ గోస్ గతంలో అయితే ఐ వాజ్ వండరింగ్ వెన్ హీ గోస్ అతను ఎప్పుడు వెళ్తాడా అతను ఎప్పుడు వెళ్తాడా అని నేను అనుకుంటూ ఉన్నాను అని దాని అర్థం ఓకేనా సో కంపల్సరీగా మనము కంజంక్షన్ని యూజ్ చేయాలి ఐ వండర్ వెన్ షీ వండర్ హౌ ఐ వండర్ ఇఫ్ లేదా ఐ యామ్ వండరింగ్ వాట్ చూడండి ఒక అతనికి ఏదన్నా ఏమి జరిగింటుందో అని నేను అనుకుంటూ ఉన్నాను గతంలో రెండు రోజుల క్రితం అతను ఎక్కడో మిస్ అయిపోయాడు ఓకేనా అరే వాడికి ఏం జరిగిందా అని నేను అనుకుంటూ ఉన్నాను రా వాడికి ఏం జరిగిందా అని అనుకుంటున్నాను రా అని అనాలి చెప్పాలి అనుకోండి మీరు దిగులుగా కూర్చొని ఉన్నాడు మీ ఫ్రెండ్ వచ్చాడు అరే ఏంట్రా ఆలోచిస్తున్నావు అంటే అరే వాడికి ఏం జరిగిందా అని అనుకుంటున్నాను రా అని చెప్పాలనుకోండి ఏం చెప్తారు ఐ వాజ్ ఐ యామ్ వండరింగ్ రైట్ నౌ కాబట్టి ఐ యామ్ వండరింగ్ వాట్ వుడ్ హ్యావ్ హ్యాపన్ టు హిమ్ అతనికి ఏమి జరిగి ఉంటుందా అని నేను అనుకుంటూ ఉన్నాను అర్థమైందా లేకపోతే ఐ వండర్ వై దే డూ లైక్ దట్ వాళ్ళు అలా ఎందుకు చేస్తారు అని నేను అనుకుంటూ ఉన్నాను అంటే ఎప్పుడైనా సరే మీరు ఏదైనా సర్ప్రైజింగ్గా ఫీల్ అయితే లేకపోతే ఏదన్నా ఆలోచిస్తూ ఉంటే కనుక అప్పుడు మీరు అనుకుంటూ ఉన్నాను అని చెప్పడానికి ఐ యామ్ వండరింగ్ ఐ వాజ్ వండరింగ్ ఐ వండర్ ఐ ఐ వండర్ షీ వండర్స్ ఐ వండర్ అని యూజ్ చేస్తాము ఓకేనా
చూడండి ఇప్పుడు నో వండర్ని ఎలా యూజ్ చేస్తామో చూద్దాం ఓకేనా నో వండర్ చూడండి వండర్ అంటే ఏంటి ఆశ్చర్యపోవడం ఓకేనా నో వండర్ అంటే ఆశ్చర్యం ఏమి లేకపోవడం మనం చాలాసార్లు చెప్తుంటాం కదా అరే వాడు అలా చేయడంలో వాడు అలా చెయ్యడంలో ఆశ్చర్యం ఏమీ లేదు ఓకేనా నో వండర్ హీ డిడ్ దట్ వాడు అలా చేయడంలో ఆశ్చర్యం ఏమీ లేదు అలాగా ఏదైనా ఒకటి మనకి వింతేమి కాదు ఆశ్చర్యం ఏమీ లేదు అని చెప్పడానికి నో వండర్ని యూజ్ చేస్తాము ఓకేనా చూడండి ఒక ఆమె చాలా హాటీగా ఉంది హాటీ అంటే చాలా గర్వంగా ఉంది అరే ఆమె బాగా డబ్బు ఉందిరా అంటే ఆమె గర్వంగా ఉండడంలో వింతేమీ లేదు అని చెప్పడానికి ఏమైనా కానీ షీఈస్ వెరీ రిచ్ అని అనుకో నో వండర్ షీఈస్ హాటీ అంటే ఆమె చాలా చాలా ధనికురాలు చాలా ఏమంటారు రిచ్ అంటే చాలా ధనికురాలు ఆమె గర్వంగా ఉండడంలో వింతేమీ లేదు అని నేను చెప్తున్నాను ఓకేనా నో వండర్ షీఈస్ హాటీ షీఈస్ వెరీ రిచ్ ఆమె గర్వంగా ఉండడంలో వింతేమీ లేదు ఆమె చాలా ధనవంతురాలు అని ఓకేనా చూడండి ఒక అతను చాలా లేజీగా ఉన్నాడు ఓకేనా లేజీగా ఉన్నందుకు వాళ్ళ నాన్న వాడిని కొట్టాడు ఓకేనా అయితే నేను ఇలా ఇలా చెప్తున్నాను నో వండర్ హీ వాస్ చస్టైజ్ చస్టైజ్ అంటే శిక్షించడం ఓకేనా నో వండర్ హీ వాస్ చస్టైజ్ అతను 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 శిక్ష దాన్ని ఏమంటారు కొట్టబడడంలో తప్పేమీ లేదు హీ వాజ్ వెరీ లేజీ అతను చాలా బద్దకస్తుడు అతను చాలా బద్దకస్తుడు హీ వాజ్ హీఈస్ వెరీ లేజీ నో వండర్ హీ వాస్ చస్టైజ్ అతను కొట్టబడడంలో వింతేమీ లేదు అని దాని మీనింగ్ సో ఎప్పుడైనా కానీ వింతేమీ లేదు అని చెప్పడానికి నో వండర్ని యూజ్ చేస్తాం కానీ నో వండర్ తర్వాత చూసారా మనం ఎలాంటి కంజంక్షన్ యూజ్ చేయలేదు డైరెక్ట్గా ఫ్రేజ్ యూజ్ చేసాం ఏం జరిగిందో అది నో వండర్ he he won the he won first place no wonder he won first place he is very talented atanu chaala talented person atanu first place kottanulo vinte emi ledu okay na no wonder he won first place okay na no wonder you got good marks you are very talented nuvu manchi marks pondadamlo vinte emi ledu nuvu chaala talented person vi ani nenu cheptunnanu ardham ainda i am not wondering we last వి లాస్ట్ మనము ఓడిపోయాము మనం ఓడిపోవడంలో వింతేమీ లేదు నేనేమి ఐఎమ్ నాట్ వండరింగ్ నేనేమి విన్ ఐ మీన్ వింతేమీ లేదు కాదు ఎలా చెప్పాలంటే నేను సర్ప్రైజ్ అవ్వట్లేదు ఓకేనా నేనేమి సర్ప్రైజ్ అవ్వట్లేదు వీ హ్యావెన్ ప్రాక్టీస్ వెల్ మనము సరిగ్గా ప్రాక్టీస్ చేయలేదు మనం సరిగ్గా ప్రాక్టీస్ చేయనప్పుడు మనం గెలుస్తామా గెలవము మనం గెలిస్తే అది వండర్ సరిగ్గా ప్రాక్టీస్ చేయలేదు కాబట్టి సరిగ్గా ప్రాక్టీస్ చేయడంలో వింతేమీ లేదు అని చెప్పడానికి ఐఎమ్ నాట్ వండరింగ్ నేనేమి దాన్ని ఏమంటారు ఆశ్చర్యపడట్లేదు నేనేమి ఆశ్చర్యపడట్లేదు ఐఎమ్ నాట్ వండరింగ్ వి లాస్ట్ మనం మనం ఓడిపోవడంలో నేనేమి ఆశ్చర్యపడట్లేదు వీ హ్యావెన్ ప్రాక్టీస్ వెల్ మనం సరిగా ప్రాక్టీస్ చేయలేదు అని చెప్తున్నా సో ఏదైనా సరే ఒక విషయము ఇందులో వింతేమీ లేదు అనడానికి నో వండర్ని యూజ్ చేయాలి ఓకేనా ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే నో వండర్ హీ గాట్ మ్యారీడ్ హీ హ్యాస్ ఏ గుడ్ జాబ్ అతను పెళ్లి కాబడంలో వింతేమీ లేదు అతనికి మంచి జాబ్ ఉంది నో వండర్ వింతేమీ లేదు అని చెప్పడానికి మనము నో వండర్ని యూజ్ చేస్తాము ఓకేనా సో ఇది ఇవాళ క్లాసు నెక్స్ట్ క్లాస్లో మళ్ళీ ఇంకొక ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్తో మీ ముందుకు వస్తాను ఓకేనా ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే కనుక లైక్ చేయడం షేర్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి థ్యాంక్ యూ